Svēto rakstu lasījums no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas, 41. līdz 48. pants. Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavā macīm. Jo nāks dienas pār tevi, ka tava ienaidnieka ap tevi cels nocietinājums, tevi ielengs un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem, un tavs bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžālošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus sacīdams uz tiem, ja rakstīts, mans nams ir lūkšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priestera un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, Domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Tie ir svēto rakstu vārdi, pateicība Dievam. Cilvēks savā gadā ir lapns. Viņam patīk domāt, ka viņš visu izprot, pāredz un pāredz, izskaidro, un, protams, arī par Dievu ir savs viedoklis, priekšstati. Un, protams, ir savs viedoklis par to, ko Dievam vajadzētu darīt, kā Dievam vajadzētu rīkoties vai pilnīgi noteikti, kā Dievs nevarētu rīkoties. Un vai šeit nav kāda pretruna, vairāk jautājumu nekā atbilžu. Šī dienas raksta vieta paceļ kādu jautājumu, kas aicina mūs iziet ārpus tādas racionālas spriešanas un izpratnes. Jēzus tuvojās Jeruzālamei. Pa ceļām kādā vietā pavērās brīnums skaista panarāmu svāto pilsētu. Jēzus to uzlūkoja droši vien, kā jau vairākas citas reizes arī viņš bija redzējis šo svāto pilsētu glītumā, skaistumā. Bet šoreiz viņš savā garā paredzēja arī Notikums, kas nāks izpostīšana, un par to viņš satriekts savā garā raudāja. Jēzus raudāja. Dieva dēls raudāja. Dieva dēls, kuram... Vēlāk tiek dota visa vara debesīs un ir zemes, kuram pat nevajag debesu tēvam, ko lūgt, un viņš jau zina, ko dēls vēlās. Viņš raudāja. Jēzus vai tad nebija pietiekami varants, lai novārstu visas šīs nelaimes no svētās pilsētas, tad viņam nebūtu jārauda. Raudāšana taču ir tāda bezspēcības pazīme. Kur tad ir viņa dievišķais spēks? Viņš taču ir dieva dēls. Šis jautājums aicina mūs ārpus tādas racionālas izpratnes. Bet atbildus to ir, ja vien mēs patiesi esam gatavi to dzirdēt. Ja mēs ieklausamies 
uzmanīgāk visā šajā stāstā kopumā, tad runa šeit nav par Dievu patiesībā, nav par Jēzu, par Jēzu svarnību vai nespēcību, bet runa ir par mums, par cilvēkiem. Jeruzālēme netiks nopostīta tādēļ, ka Dievs nav pietiekami varens, lai to aizsargātu, bet Jeruzālēme tiks nopostīta cilvēku grēku dēļ, atkrišanas no Dieva dēļ un lielākās palīdzības dēļ, ko Dievs sūtīs cilvēkiem, bet cilvēki to ir atmetuši un krustā piesetuši. Jēzus tā arī saka tādēļ, ka tā ir atmetusi savu apžēlošanas laiku. Ar bērnu naudzināšanu ir līdzīgi. Ir laiks, kad mēs varam bērnu paņemt pie rokas un apsēdināt, teikt, ne kur tu neiesi, tu šo izpildīsi bet tā nevar visu laiku. Paiet kāds laiks, un viņš jau ir pieaugušāks. Un turklāt arī šādas attiecības, šāda audzināšana, nu, nav īsti pareiza ilgstošā laika posmā. Cilvēkam ir pašam, pašam jāsaprot, pašam jāizvēlās pareizais, un sliktais jāatmet. Dievs var ierobežot savu brīvību, ja pats to vēlās, un viņš to arī dara par labu mūsu brīvībai. Jēzus uzlūkoja svēto pilsētu un raudāja par to, kaut jau viņi būtu atgriezušies pie savu Dievu, kaut būtu pieņēmuši to, kas pie viņiem ir sūtīts, bet vēlti. Jeruzālēm, cik daudz reižu es gribēju sapulcināt tavus bērnus ap sevi kā putnes, sapulcina cālīšus zem saviem spārniem, bet to negribēji. Nu, redzi, izpostīšana jau stāv pie durvīm. Viņa darīja visu, Pilnīgi visu, lai notiktu nelaime. Izskatās, ka viņi ir noreibuši un nesaprot vairs, ko paši dara. Viņa atmeta savu mesiju, lai gan to tik vēli un ilgi gaidīja. Viņa izturējās naidīgu un agresīvu pret romiešiem, kas to laika spēka ziņā bija daudzkārt pārāk par viņiem. Viņi pat vēl sarīkoja sacelšanos pret romiešiem. Ko lai palīdz savai tautai? Kā lai novērš un nelaimi? Jēzus raudāja. Tās ir līdzīgas mātes vai tēva asarām, kur redz, ka viņu dēls vai meiti iet pazušanā, ka viņš vai viņa iet nos no ceļa un dara visu, visu, lai samaitātu savu dzīvi, lai pazudinātu sevi. Cik nav viņam palīdzēts, cik nav viņš vai viņa glābts, vai nav radīti labi apstākļi, dotas jaunas iespējas, bet viss ir velti. Un nu šis jaunais kuģis ir uzņēmis kursu precīzu sklinti un nekas to nespēja vairs mainīt. Ko lai tās vai māte citu vēl dara, kas nebūtu darīts? Ko lai vēl mēģina rokas nolaižas? Ir tikai skumjas, sēras, asaras. Cik ļoti, ļoti žēl, ka tā. Ar ko tas var beigties? Slimību, cietumu, nāvi. Bet ir skaidrs, ka ne ar ko labu. Un tomēr ir kāda klusa cerība. Varbūt. Varbūt pēc tam, kad būs piedzīvota šī katastrofa, varbūt tad viņš vai viņa paliks prātīgāks. 
Varbūt tad. Kaut tu zinātu, kas tev priekš miera vajadzīgs, bet vēl te tas ir apslēps tavā macīm. Kādēļ cilvēks nepieņem miera ceļu, kādēļ nemeklē palīdzību, pamācību? Visbiežāk lepnības grēks aprēbina. Cilvēks noreipst, nav savas pārspīlētās pašapziņas iedomības. Citreiz pusauģis uzlūkojot ir tā savāda, ka viņiem liekas, ka viņi visu zin un visu saprot. Arī cilvēkam māc likties, ka nu, Dievs viņam nav vajadzīgs, vai tad viņš pats nepelna naudu, vai tad viņam pašam nav pietiekam daudz gudrības un nodrošinājumu, lai labi dzīvot, vai tad viņš pats nevar saprast, kas ir labs un kas ir ļauns. Lepnība tik daudz, ko sabojā, visu sabojā. Sabojā dzīvi, sabojā attiecības un arī debes tā mēdz aizslēgt. Jeruzālamē Jēzus devās uz templi, lai to iztīrītu. Viņš izmēdza no turienes visu neīstumu, cilvēciskos jaunievedumus, ko jūdi bija izdomājuši, kas likās praktiski, ka tur patvarēja nopirt upurējumos dzīvniekus un naudu samainīt, nekur nebija jāiet un jāmeklē. Jēzus to visu sagāza, apgāza naudas mijai solas, padzina tirgotājus. Jūs esat padarījuši Dievu namu par laupītāju bedri. Templis ir svarīgākā centrālā telpa, sakrālā telpa, kurā jānorit komunikācija ar Dievu, kur jābūt skaidrai tīrai sirdsapziņai, kas ir nemitīga gatava uzklausīt Dievu, just Dieva attieksmi klātbūtni, būt Dievu priekšā. Sirdsapzīgi nedrīkst būt pievazāt ar dažādām māņticībām, aizspriedumiem. Tad Dievu vārdi pātag var nākt pār mums. Un tur arī nav vietas lepnībai. Tas nav patīkami. Tas var izraisīt dusmus, agresivitāti. Cilvēkam var pat likties, ka Dievs ir slikts, jo neļauj darīt to, kas varbūt patīk. Bet patiesībā Dievs dod žēlastības laiku. Viņš dod iespējas daudz ko labot. Dievs vienmēr dod žēlastības laiku. Vācijā darībā viņš sūtīja praviešus pie savas tautas, aicināja atgriezties, pārdomāt savus dzīves ceļus. Bet, ja cilvēks neatgriezās, tad, tad notika neizbēgamais. Taču arī tad Dievs postīšanai nedod pilnu brīvību. Ir tā, kad cilvēks piedzīvo no vienas puses savas rīcības sekas, bet, bet Dievs pieļauj, ka šī pārmācība notiek maigi, pat citreiz ar tādu ķirurģisku precizitāti, ka mēs saprotam, par ko ir runa un kāpēc un kādēļ tā, bet, bet dzīve nav pilnībā izpostīta. Pastāv iespēja atgriezties, lai būtu cerība, ka varbūt tad, kad mēs piedzīvojam, ka mūsu elki, kas bija paslēpti, kas bija dārgi, ka mēs piedzīvojam, ka tie vairs nevar palīdzēt, varbūt tad mēs pilnībā atgriežamies pie Dieva. Un Dievs gaida cilvēku. Kā tēvs gaidīja savu pazdušo dēlu pārnākam, jo dēls bija paņēmis savu mantojumu daļu un devies uz tālu zemi. Dārgi dzīvojis, visu iztērējis, bet tēvs viņu gaidīja. 
tēvs vienmēr lūkojās uz ceļu, nekad nepamet cerību ieraudzīt savu dēlu pārnākam, un viņš sagaidīja. Un ar kādu prieku viņš steidzās pie savu dēlu, apkām pa viņu skūpstī, viņu lika pārģērt, lika pirkstām augt atkal dzimtas gradzenu, kas deva varu un apliecinājumu, ka viņš ir viņa dēls. Tas nozīmē Dievs vērs atkal visu par labu. Dieva domas ir miera un glābšanas domas, žēlastības domas. Dievs gaida uz ikvienu cilvēku. Dievs nekad nedarīs mūsu vietā to, kas mums pašiem ir jādara, bet Dievs mums būs līdzās. Āmen.